चांगलं वाटतं चांगलाच डोळ्याला लागला बेगा इकडे का झोपलाय काय हो आउटा ना जरा कोण आउटा ना कुठे मी आता कुठे आहे म्हणजे घरात असत ना का झोपेत कुठे जाणार होता काल रात्री मला सहन पडलं होत मी आणि माने इमानच बसून कुठे तरी लांब चाललंय म्हणजे सपनात पण मी नाहीच का ते जाऊ दे पडू दे मला काय लोटवलं अहो तो तिकडे बघा रवी बाहेर का येऊन झोपलाय आता मला काय माहित तू इथे बाहेर का झोपलाय काय तरच यार तुमचा त्याला विचारू माझी झोप मोडली मी रवी इथं का झोपला असं तुमचं लोकांचं तरच होत यार बघा विचार त्याला काय झालं आता ए रवी रवी ए उठ 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 काय तात्या इथं का झोपला होता तू इथं का झोपला येऊन माझी फसवणूक झाली तात्या फसवणूक झाली म्हणजे माझी सगळी स्वप्न भंगली भंगली काय भांग प्याला होता का रात्री काय झालं ते नीट सांग असली बायको माझ्या गळ्यात मारली असली अशी बायको म्हणजे म्हणजे कमी शिकलेली कावेरी मुळातच कमी शिकलेली आहे म्हणून तू बाहेरून झोपलास हो मला तिच्याशी बोलण्याची इच्छा नाही आई अजिबात अरे असं वेळेसारखा विचार नाही करायचा माणूस का चार बुक शिकला म्हणजे शान होतो हे रे माणूस अनुभवातून पण शान होतोच ना कावेरी केवढी शानी पोरगी आहे किती साधी आहे तिच्यावर काहून रागवत असतो आई थांब मी नाही ऐकणार या बाबतीत मला नका समजाव तुम्ही मन लहान करू नको बघू तू आई मी नाही फसवलो कोणाला अग तुला कोण काय बोलाल सांग बघू तुझ्यासारखी इतकी चांगली इतकी इतकी साधी पोरगी काहून कोणाला फसवेल आई मला नाही विचारलं कोणी माझं शिक्षण किती येते आता बाबा एवढे शिक्षक होते त्यांनी पण नाही मला विचारलं की तू का शिकली नाही हे म्हणजे त्यांना वाईट वाटलं असेल खूप पण शरीर आणि अक्काकडून अपेक्षा होत्या त्यांना त्यांनी पूर्ण केल्या त्या माझं घरकामात लक्ष होत सगळं त्यात रस होता ते खूप मनापासून केलं कधी कंटाळा नाही केला आई त्यात आई तुम्ही तात्यांनी यांनी कधीच विचारलं नाही मला शिक्षणाबद्दल मग मी फसवणूक केली असं कसं होईल असं कसं बोलतात ते अग त्या रविकडे नको लक्ष देऊस ना तू आई मला मुळात ना लग्न ठरताना वाटत होत की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल माझ्या शिक्षणाबद्दल म्हणजे आई बाबांनी सांगितलं असेल तुम्हाला असं वाटत होत या सगळ्या ह्याच्यात माझी काय चूक आहे आई तुझी काय पण चूक नाही ग बाळ आई मी इथे आल्यापासून ना हे घर मला खूप आवडायला लागलं असं मायेनं सगळं करावं वाटायला लागलं या घरातलं खूप स्वप्न आहेत आई माझी संसाराची पण 
कावेरी आम्हाला दिसत नाही आहे का अगं या घरामध्ये तू एकदम म्हणजे सगळंच व्यवस्थित करते ग आई मी काय करू आई हे असं बोलायला माझ्याशी बोलणार नाही माझ्याशी काही नातं ठेवणार नाही आई आई असं झालं तर म्हणजे माझा संसार तुटणार आहे काही आई मला काहीच कळत नाही भावेरी अग आई माझं खूप जीव आहे त्यांच्यावर आणि तू मग सगळ्यांवर पण असं झालं तुम्ही कस जगेला काहीच कळत नाही सोडायचा बघ आणि आम्हा सगळ्यांना माहिती आहे ना का तू चुकीचे नाही आहेस नको घाबरू मी आहे ना तुझ्या बरोबर मी सगळं नीट कर तू काय ते कोपऱ्यात येऊन बसलेस मी आख्या घर शोधलं तुला बर ऐक या कावेरीला काय झालंय आज शरयू तुझ्याशी बोलायले मी काय झालंय कावेरीला मला काय माहित असणार आहे आता हे पण खरंच माहित नाहीये का माझ्यापासून लपवायलीस तू शपथ मला काही माहित नाही माझं कावेरी त्याच काहीच बोलणं नाही झालेलं आहे काहीतरी बिनसलंय ग कावेरीच सकाळपासून म्हणजे ती काम करते पण तिचं अजिबात कामात लक्ष नाही नेहमी सारखा मूडच नाही तिचा काय झालं असेल तिला आजारी नाही ना ती किंवा रवी भाऊजीं बरोबर भांडण तर झालं नसेल नाही नाही अग अख्खा ते दोघं खूप जगतात एकमेकांना भांडणार नाहीत ते अख्खा आपण कावेरी ताईलाच विचारू ना काय झालंय तिला कावेरीला काय झालंय हे शोधून काढावंच लागेल मी तेवढा पवारांकडे जाऊन येतो त्यांच्याकडे काय काम काढलं ते आपलं फवारणीचा सा पंप बिघडलाय ना तर त्यांचा घेऊन येतो काम झालं की परत देईन त्यांना नाही का बर बर ए रवी हे फार मते विवाह नोंदणीच तू म्हणला होता ना दोघांच्या साया पाहिजे आमच्या दोघांच्या साया झाल्यात तू असा चेहरा का पाडलाय हॅलो काय झालं बोल ना मास्तर का आता सगळ्यांच्या समोर बोलायला संकोच वाटतोय तुला नकोय ती चालती कारण काढून माझ्या समोर येत नाही जायचं आई काय झालं मी सांगते आओ ऐका ना आहो डबा घेऊन जा ना आहो अन्नावर काढू नका राग माझा आहो तुमची आवडती भाजी खाली भरली भेंडी आहो तुम्हाला बाहेरचा खाल्लं की त्रास होतो माहितीये ना काय चालू तू कावेरी तुला कळत नाही का मला तुझ्याशी नाही बोलायचं ते तू का परत परत माझ्या मागे येतेस कळत नाही मला सगळं तुम्ही जरी मला नाकारले ना तरी मी तुम्हाला नाकारलं नाही आणि ठरल्याप्रमाणे तुम्ही कामावर जाताना तुमच्यासोबत काही पाहुलं मी चालत येणार त्यावेळी माझा हात धरायचा की नाही तुम्ही ठरवा येऊन जा डबा
काय झालं काही प्रॉब्लेम आहे का ये ना मग तुला काय वाटतं कावेरते रवी भाऊजी बद्दल हे बघ हा काय अजिबात मोठा प्रॉब्लेम झालेला नाही असं मला वाटतं आमचे मास्तर उगच बाऊ करायला लागले त्या गोष्टीचा हा काय बोलायलाय तू कावेरी ताईने शिक्षण पूर्ण नाही केलं हा मोठा प्रॉब्लेम नाहीये हे बघ जर ताई वहिनींनी आधीच ठरवलं होतं की त्यांना शिक्षण नाही घ्यायचं आणि घरकामातच लक्ष द्यायचं त्यात काय वाईट आहे आणि तसे आपल्याला आयुष्यात काय करायचं आणि काय नाही करायचं हे ठरवण्याचा अधिकार स्वतःला आहे त्यांनी ठरवलं आणि शिकलेली बायको पाहिजे हा मास्तरांचा विचार कळलं पण तरी कावेरी ताईना तिचं शिक्षण पूर्ण नाही केलं ही तिची चूकच मी आणि अक्का सांगत होतो तिला पण ऐकलं नाही तिने आमचं काय हरकत आहे ते सांग ना काय हरकत आहे तसही घर कामात आणि स्वयंपाकात त्यांचा हात धरणार कोणी आहे का अरे पण तेवढंच जीवन नाहीये ना जरा लिहायची वाचायची आवड असा लावी नीट शिकली असती तर लागली असती आवड आता तुला शिक्षणाची आवड आहे घर कामात तुला काही येतं का साधा चहा तरी करता येतो का नाही ना म्हणजे तू अपूर्ण आहेस असं म्हटलं तर बरोबर की चूक आपण इथं कावेरी ताई बद्दल बोलायलोय माझ्या बद्दल नाही आणि मला माहिती आहे चहा कसा करायचं ते कळलं हेच हेच स्वतःवर आलं ना की आपली मत बदलतात मी माझी मत बदलत नाही मी त्यांच्यातल्या विसंवादाबद्दल बोलायले कळलं आणि तू जास्त शहाण असल्यासारखं माझी बोलत नको साहू नाही नाही अजिबात नाही बोलणार कारण मला माहितीये तुझ्यासोबत शहाण सारखं बोलून काही फायदा नाही तुला माझ्याशी असं तिरकस बोलायचं असेल ना तर मला इथं सोडायला याची अजिबात काही गरज नाहीये माझं मी येत जाईन रोज हे बघ पहिल्या दिवसापासून मी हेच सांगत होतो तुझी तुझा माझा मी जाईन पण नाही ना तुला माझ्या बरोबरच यायचंय आणि तुला आत्ताच सांगतो शेवटच सांगतो माझ्या मते ताई वहिनीच काही चुकलेलं नाही माझ्या मते रवी भाऊजींना जे वाटत ना ते एकदम बरोबर आहे तू ती नीट जा इकडे रस्ता काय तुमचा रस्ता इकडं म्हटलं माहिती की कावेरी मनातून सगळे विचार काढून टाक बघू आणि दुसऱ्या कशात तरी मन गुंतव मला कळतय मनात तेच तेच विचार येऊ नये म्हणून काम करत बसले असत ना शेवटी मन असते किती पण नाही म्हटलं तरी विचार येणारच मनात आई झालंच ना होतील निवडून कावेरी ते मरू दे तिकडं काम तू जा आराम कर जा याची काय गरज आहे का आता खर तर ना काय करावं काय नाही हेच कळत नाही शिक्षणाची गरज होती की घर सांभाळायची मी स्वतःहून सांगायची गरज होती की स्वतःहून काहीतरी समजून घ्यायची काहीच नाही कळालं मला काय अवस्था झाली पुरीची मास्तरचा असा राग येतो का नाही दोन काना खाली देऊन त्याला सरळ करा वाटत काय बोलताय तुम्ही किती पण झालं तरी तिचा नवरा आहे ना तो काय करू तिची ही अवस्था मला बघवे ना मला कळते ना रवी एडा गातच वागायला लागलाय बघा आता नाही तर काय एवढीशी गोष्ट कोणी एवढं ताणून धरत का हा बरोबर आहे तात्यांच मास्तरला ना कशावरून भांडायचं आणि कशावरून नाही याची अक्कलच नाही अरे कावेरी 
आम्ही काय बोलतोय ध्यान देते ना तुझ्या होय माझं पूर्ण लक्ष आहे तुमच्याकडं हा असा संसार मला अजिबात अपेक्षित नव्हता आता तर घरातले सगळेच यांच्या विरुद्ध बोलायले माझ्यामुळे माझी चुके आहेत मला ना याच प्रायश्चित घेतलं पाहिजे चुकले मी काहीतरी कावेरी अरे कावेरी कशी आहे सरिता मी बरी आहे ग अग काल मॅनेजर तुला फोन करत होते पण तू उचललाच नाहीस खूप भडकले फाईल ना करते काय वालेराव बाई सर काल मी पूर्ण दिवस सुट्टीवर होते घरच्यांबरोबर जरा वैयक्तिक कामासाठी बाहेर जायचं होत ना विचारले विचारले कशाला उगा तोंडाच्या वाफा दवडत आहे मला पण बोलायला लावत आहे काय कोणाची पाहिले रुक्मिणी आल्हादराव भालेराव आणि प्रभाकर आल्हादराव भालेराव हे प्रभाकर आल्हादराव भालेराव तुमचे कोण येत पती आहेत माझे त्यांची कर्जाची मागणी फेटाळली गेली रिजेक्ट झाली आहे फाईल त्या संदर्भात मला त्यांच्याशी बोलायचं आहे चर्चा करायची त्यांना आत्ताच्या आत्ता इथं बोलावून घ्या फोन करा त्यांना हॅलो बोला ना हॅलो मला सांगा तुम्ही आता कुठे आहात हे का आता घराजवळ चालू आहे ते पवार यांकडे गेलतो पवारनीच पंप पाहिजे होता ना म्हणून अच्छा बर मग आता नाही काय ते पवारांचा लहान भाऊ आहे ना ऋषिकेश तो म्हणला पंप आम्हाला पाहिजे पण हे जेव्हा पवारांना कळलं ना तेव्हा पवार साहेब म्हणाले की नाही आता प्रभाकरला पाहिजे ना पंप मग दिलाच पाहिजे आपण दुसरीकडून घेऊ म्हणजे राहत आहेत ना त्यांच्याकडनं घेऊ प्रभाकर तुम्ही पंप घेऊन जा मगचा पंप पुरण झालाय सांगून हा झालंय बोला ना हा मग आता मला सांगा तुमचं अजून काही महत्वाचं काम आहे का तिकडे नाही तसं काही महत्वाचं काम नाहीये का हो आहो आमच्या मॅनेजर साहेबांनी तुम्हाला आत्ताच्या आता पतपिडीत बोलावलंय का मला बोलवलंय हा आपण आपण तर सगळं ते लोनच जे काय म्हणजे कर्ज घेतलं होतं ना सगळे हप्ते आपण फेडलेले आहेत अजून बाकी काहीच नाहीये खरंच सांगायलो नाही नाही त्यासाठी नाही ते तुमच्या नकारलेल्या कर्जाबद्दल काहीतरी बोलायचं असेल त्यांना मग या तुम्ही लवकर होय का बर बर एवढा ना पॉवर गंड आणलेला पंप आहे ना घरात ठेवतो आणि लागलेच तिकडे येतो बर 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 येतो मी 